Χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο στο ξυλότορνο. Θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε ένα hollow form. Δηλαδή μια κούφια φόρμα από αυτό εδώ το κομμάτι βερικοκιάς. Πάμε πρώτα να ξεχονδρήσουμε το κομμάτι. Όπως πάντα τα σόκορα θα τα καθαρίσουμε με το bowl gouge και μετά θα φτιάξουμε και την καβίλια για να το πιάσουμε στο τσόκ. Στον πάτο θα το αφήσω λίγο παραπάνω ψωμί για να του κάνω και ποδαράκια. Πάμε να το στρογγυλέψουμε λίγο Πάμε τώρα να ανοίξουμε μια αρχική τρύπα για να μπορέσουμε να βάλουμε το εργαλείο και να το αδειάσουμε εσωτερικά. Τώρα με αυτό εδώ το εργαλείο που ουσιαστικά είναι ένας γάντζος με έναν προφυλακτήρα θα προσπαθήσω να το αδειάσω. Αυτό το εργαλείο δουλεύει πολύ ωραία στα σόκορα όπως εδώ.
Όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα εργαλείο που απαιτεί αρκετή εξάσκηση και εμπειρία. Και το αδειάζουμε σιγά σιγά. Πάμε πρώτα προ τα έξω, λίγο προ το πλάι, μετά προ τα μέσα, προ τα μέσα, κατά αυτόν τον τρόπο. Μεγάλωσα λίγο την τρύπα, έβγαλα και τον προφυλακτήρα Θεωρητικά ένα τέτοιο project με ένα τόσο ακριβό εργαλείο έπρεπε να έχει τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Όμω όταν είμαστε στην αρχή και μαθαίνουμε ένα εργαλείο, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Πάμε σιγά σιγά μέχρι να το μάθουμε. Την επόμενη φορά θα το δουλεύουμε καλύτερα. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά ξανά έβαλα το προφυλακτήρα γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο ασφαλέ έτσι. Όταν το εργαλείο αυτό το δουλεύουμε σωστά βγάζει πάρα πολύ ωραίο ροκανίδι Για να δουλέψω τον πάτο θα δουλέψω και τον παλιό μου το γκάτζο λιγάκι Παρόλο που αυτό είναι πιο δύσκολο στο εργαλείο επειδή το έχω δουλέψει περισσότερο αισθάνομαι πιο άνετα με αυτό Εδώ, στο σημείο πάνω από το μπροστινό μέρος, κάνουμε ένα κόψιμο με τράβηγμα. Εδώ είναι το πιο δύσκολο για μένα. Κάπου εδώ θα σταματήσω Νομίζω Είναι από τα καλύτερα που έχω κάνει μέχρι στιγμής Αν και ακόμα έχει πολύ δρόμο Για να γίνει πολύ καλό Πάμε για τρίψιμο Πάμε να το βάλουμε και λίγο παραφινέλαιο Και τώρα ξεκινάμε το τρίψιμο με 400. Τώρα θα το σταματήσω εδώ, θα το γυρίσω ανάποδα, να αδειάσω λίγο τον πάτο και να σκαλίσω τα ποδαράκια. Θα βάλω και έναν αντάπτορα εδώ. Θα χρησιμοποιήσω το κέντρο από εδώ. Πάμε να καθαρίσουμε τον πάτο
Κάποια στιγμή που το μπολ γκάουτ δεν πάει άλλο, πάμε στη σπίντλ. Τώρα με το διαιρέτη που έχω πάνω στο τσόκ θα το χωρίσω στα τέσσερα. Πάμε τώρα στη βούρτσα να το κερώσουμε λιγάκι. Αυτό είναι παιδιά το χόλο φόρμα μας. Αυτά παιδιά με την κούφια φόρμα μας, η hollow form, σίγουρα έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα, ειδικά με τα καινούργια εργαλεία, αλλά νομίζω στο μέλλον θα δούμε ωραία πραγματάκια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά!